അമേരിക്കയുടെ സൈനിക ആസ്ഥാനമാണ് പെൻറ്റഗൺ അവിടെ ഒരു സ്ഫോടനം വാർത്ത നിസ്സാരമല്ലോ പെൻറ്റഗണിലല്ല പെൻറ്റഗൻ്റെ അടുത്താണെന്ന് തുടർ വാർത്ത വാർത്തയും പടവും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പരന്നു മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ഇത് സ്ഫോടന വാർത്ത ബ്ലൂംസ് ബേഗ് ആർ ടി തുടങ്ങിയ പ്രശസ്ത വാർത്താ സൈറ്റുകളിൽ വന്നതോടെ നിമിഷങ്ങൾക്കകം ട്വിറ്ററിലും മറ്റും പ്രചരിച്ചു തുടങ്ങി ഇന്ത്യയിൽ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മധ്യപ്രദേശ് ടൈംസ് നൗ നവ് ഭാരത് സി ന്യൂസ് റിപ്പബ്ലിക് തുടങ്ങിയ ചാനലുകളിൽ വാർത്ത വന്നു പ്രാധാന്യപൂർവ്വം ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് പലരും ആ വാർത്ത നൽകിയത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്നിലെ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം പെൻറ്റഗണിൽ മറ്റൊരു ആക്രമണം നടന്നെങ്കിൽ അത് ചെറിയ വാർത്തയല്ലോ പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം സത്യത്തിൽ ഇത് ചെറിയ വാർത്ത പോലും ആയിരുന്നില്ല വാർത്തയേ ആയിരുന്നില്ല ഏതോ ഒരു വിരുദൻ ഫോട്ടോ അടക്കം ട്വിറ്ററിലിട്ട കള്ളക്കഥ മാധ്യമങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ ഇത് ഓഹരി വിപണികളെ ഉലച്ചു ഇന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങൾ മാത്രമല്ല പറ്റിക്കപ്പെട്ടത് എന്നർത്ഥം ആദ്യം എവിടെ നിന്നോ ഒരു ട്വീറ്റ് അത് വൈറലായി തുടർന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ ഏറ്റുപിടിച്ചു അത് ഓഹരി വിപണിക്കും പ്രഹരമായി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ സ്ഫോടനമുണ്ടായെന്നും പ്രസിഡന്റ് ഒബാമക്ക് മുറിവേറ്റു എന്നും വ്യാജ വാർത്ത വന്നപ്പോഴും ആദ്യം തിരിച്ചടിയേറ്റത് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിനായിരുന്നല്ലോ ഏതായാലും യു എസ് പോലീസ് വ്യാജ വാർത്ത നിഷേധിച്ച് പോസ്റ്റിട്ടു പെൻറ്റഗണിലോ അടുത്തോ ഒരു സ്ഫോടനവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു സ്ഫോടനമുണ്ടായിട്ടില്ല ആർക്കും ഒരാപത്തുമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കള്ളം ഒരു പരിശോധനയും കൂടാതെ കുറെ മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്തയാക്കിയത് എന്തുകൊണ്ടാവും മാധ്യമങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരം മാത്രമല്ല മറ്റ് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൂടി അതിനുണ്ട് ഒന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ യഥാർത്ഥമെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ഫോട്ടോ രണ്ട് വാർത്ത ആദ്യം വന്നത് പ്രശസ്ത മാധ്യമങ്ങളുടെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിലായിരുന്നു എന്നത് സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ ആ ദൃശ്യം നിർമ്മിത ബുദ്ധി ഉണ്ടാക്കിയ കൃത്രിമ ചിത്രമാണ് എ ഐ ആപ്പുകൾ കൊണ്ട് ആർക്കും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നത് ഫോട്ടോഷോപ്പും ഫേക്ക് ഇമേജുകളും ഡീപ് ഫേക്കും ഒക്കെ കടന്ന് യഥാർത്ഥം എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ഇമേജുകളും വീഡിയോകളും എ ഐ അനായാസം ഉണ്ടാക്കി തരും എന്ത് തരം ചിത്രം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി പക്ഷേ എ ഐ നിർമ്മിച്ചതാണെങ്കിലും ഈ ചിത്രം സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ വ്യാജം വ്യക്തമാകുമായിരുന്നു പെൻറ്റകൾ കെട്ടിടവും പുകയും ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ വിശദാംശങ്ങളിൽ കുറെ പിഴവുകളുണ്ട് ആദ്യം പറ്റിക്കപ്പെട്ട ആർ ടി ചാനൽ തന്നെ പിന്നീട് കുറെ പിഴവുകൾ കാണിച്ചു തന്നു ചിത്രത്തിലെ ന്യൂനതകൾ ഇരിക്കെ തന്നെ മാധ്യമങ്ങൾ ഈ വ്യാജ വാർത്ത അപ്പടി വിഴുങ്ങാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാരണം ഈ വാർത്ത ആദ്യം പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് വിഖ്യാത മാധ്യമങ്ങളുടെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടുകളിലാണ് എന്നതാണ് ബ്ലൂംബേർഗ് പോലുള്ള പേരെടുത്ത മാധ്യമങ്ങൾ ട്വീറ്റ് ചെയ്താൽ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല എന്ന് റഷ്യ ടുഡേ മുതൽ ഇന്ത്യൻ ചാനലുകൾ വരെ കരുതി ട്വിറ്റർ വെരിഫൈ ചെയ്ത നീല ടിക്കും സ്വർണ്ണ ടിക്കും ഒക്കെ ഉള്ളവരാണ് വ്യാജ വാർത്ത പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇതിനൊരു കാരണം ഇലോൺ മാസ്ക് കൊണ്ടുവന്ന പരിഷ്കാരമാണ് പണം കൊടുത്താൽ വെരിഫൈഡ് മുദ്ര നൽകുന്ന രീതി വാസ്തുവത്തിൽ ബ്ലൂംസ് ബേഗിൻ്റേതെന്ന പേരിൽ വ്യാജം പരത്തിയത് ഇത്തരത്തിൽ ഏതോ ചിലരാണ് എല്ലാം ട്വിറ്ററിൻ്റെ സാക്ഷ്യമുദ്രയായ നീല ടിക്കുള്ളത് കാണുന്നതും വിശ്വസിക്കരുത് എന്ന് ബ്ലൂംസ് ബേഗ് നേരിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന അവസ്ഥയെത്തി ട്വിറ്ററിനെയും അതിൻ്റെ വെരിഫിക്കേഷനെയും വിശ്വസിക്കരുതെന്ന് പാഠം ട്വിറ്ററിൻ്റെ വിശ്വാസ്യത കൂടിയാണ് ഈ വ്യാജ സ്ഫോടനത്തിൽ തകരുന്നത് ആർക്കും വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതായി അതിൻ്റെ സാക്ഷ്യമുദ്ര first is Elon Musk's Twitter. Um a lot of your viewers might remember the whole saga about the blue check marks on Twitter, the verified check marks. Musk has basically taken all of those away uh and is is selling them now to people who uh want to get a blue check mark. Uh so what happened this morning was somebody posted uh using a an account that they claimed uh was linked to the Bloomberg news organization uh posting that AI generated AI generated image and claiming there had been some kind of explosion um at the Pentagon. Uh, that then got shared across multiple other verified accounts that we saw it on other platforms. വ്യാജ വാർത്തകളുടെ വാഹകരായി ട്വിറ്ററും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഉള്ളടക്കം കൊഴുപ്പിക്കാൻ ഇപ്പോൾ AI യും സ്വന്തമായി പരിശോധന നടത്താതെ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്തത് അപ്പടി പകർത്തുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തനവും തുറന്നു കാട്ടപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യൻ ചാനലുകളിൽ ഈ വ്യാജ വാർത്ത ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് ആക്കിയത് റിപ്പബ്ലിക് ചാനൽ ആണ്. അമേരിക്കയിലെ ഫോക്സ് ന്യൂസ് വരെ റിപ്പബ്ലിക്കിനെയും ആർ ടി എയും പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് വിമർശിച്ചു
ആഗോള വിദഗ്ധൻ എന്ന നിലയിൽ പ്രൊഫസർ എം ടി നാലപ്പാടിന്റെ അഭിപ്രായം ലൈവായി തേടുകയും ചെയ്തു Uh, of course we do not have any official information about the cause of the blast but right now the uh, you know reports coming in from rt especially there's an explosion near pentagon how concerning is this sir well uh, one will have to check the, the the type of explosion and the location because unfortunately united states is 